두 분의 장로님과 또세 분의 권사님의 은퇴를 축복하고 축하드립니다. 어떤 의미에서 보게 되면 은퇴라는 것이 참 섭섭하기도 하고 이제 나다 다 했다, 이제 끝났다, 뭐 자유롭다 이렇게 생각을 가질지도 모르겠지만 어떤 의미에서 보게 되면 더 열심히 해야 되는 것이 바로 은퇴 이후에 그런 삶이라고 저는 생각을 해봅니다. 내가 장로로 임직을 받았고 권사로 임직을 받아서 이제 봉사를 하고 이렇게 헌신을 하게 되면요. 어떤 의무감에 사로잡혀서 할 때가 참 많아요. 남들이 나를 어떻게 생각할까? 내가 장로인데 내가 권사인데 그래도 누군가는 해야 되지 않을까? 내 권사인데 이 일을 하지 않으면 사람들이 어떻게 바라볼까라는 의무감 때문에 어쩔 수 없이 하는 경우들도 있습니다. 근데 하다 보면 물론 은혜도 많이 받죠. 그렇지만 이제 은퇴 이후에는 자유롭습니다. 누가 뭐라고 하지 않아요. 교회에서도 어, 은퇴되기 전까지만 하더라도 단임 목사도 뭘 해주십시오. 우리 부교육자님들도 뭘좀 해주시면 좋겠습니다. 좀 헌신하세요. 봉사해 주십시오. 이 직분을 좀 맡아서 일을 해주십시오라고 요청을 하지만 은퇴 이후에는 부탁하지 않습니다. 그렇지만 부탁하지 않는다고 해서 안 하시면 안 돼요. 하지 않으시면 안 된다라는 거예요. 이제 자발적으로 하시면, 하시면 됩니다. 참 자발성이라는 게 쉽지 않죠? 누군가 여러분 부탁을 하거나 시키면 참 여러분 어쩔 수 없이 끌려가서 하지만 그건 자발적으로 한다는 그 자체는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그렇지만 하나님께서 원하시는 헌신과 봉사는 특별히 주의 일은 어떤 누군가 시켜서 하는 일보다도 자발적으로 자신이 헌신하여 나가는 것입니다. 그러기 때문에 어떤 의미에서 보게 되면 은퇴라는 것은요 더 자유롭게 많은 일들을 구석구석에서 해 나갈 수가 있다라는 사실이에요. 어떤 직분을 우리가 갖다 보면 놓치기 쉬운 것들이 있거든요. 이 일에만 막 몰입을 하다 보면 우리가 다른 것들이 눈에 안 보일 때가 참 많은데. 이제 은퇴 이후의 삶은요 다릅니다 어떤 나에게 맡겨진 그런 부장이나 사역장이나 아니면 위원장 그런 개념은 없더라도 이제 은퇴 이후에는 충분히 다양한 여러 가지 상황 속에서 정말 교회가 필요로 하는 그 일들을 감당해 나갈 수가 있다라는 사실입니다 저는 그래서 은퇴라는 말은 별로 좋아하지 않고 은퇴를 다른 말로 새로운 출발이라고 저는 생각을 해봅니다 사랑하는 두 분의 우리 장로님과 세 분의 권사님들에게 단임 목사로서 요청을 드립니다 이제 새롭게 출발하시면 좋겠고 하나님의 영광을 드러내시며 또 교회를 위해서 지금까지 여전히 달려오셨지만 정말 천국 가는 그날까지 하나님 나에게 건강 주시는 그날까지 최선을 다해서 섬겨주실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 네, 감사합니다. 네, 이제 은퇴패 미의 선물 전달을 하도록 하겠습니다. 먼저 호명순으로 한 분씩 중앙 무대 중앙으로 등단해 주시면 됩니다. 먼저 백외식 장로님, 오경영 장로님, 강인숙 권사님, 김경애 권사님, 박일심 권사님 순으로 하도록 하겠습니다. 먼저 백외식 장로님 앞으로 나와 주시면 감사하겠습니다. 장로 은퇴패, 장로 백외식 귀하는 본교회 장로로 장립하신 이래 오늘에 이르기까지 헌신과 기도로 봉사하시다가 정년이 되어 은퇴하시게 되었기에 본교회 성도들의 감사한 마음을 이 폐에 담아드립니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 에베소서 6장 24절 주후 2022년 12월 18일 대한예수교 장로회 개명교회 단임 목사 김도경 네 박수 함께 쳐주시고요 
네, 다음으로 오경영 장로님. 장로 은퇴패 장로 오경영 귀하는 본교회 협동 장로로 섬기신 이래 오늘에 이르기까지 헌신과 기도로 봉사하시다가 정년이 되어 은퇴하시게 되었기에 본교회 성도들의 감사한 마음을 이 배에 담아 드립니다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 에베소서 6장 24절 주후 2022년 12월 18일 대한예수교 장로회 개명교회 단임 목사 김도경 네, 박수 해주시기 바랍니다. 네, 강인숙 권사님. 권사 은퇴패 권사 강인숙 귀하는 본교회 권사로 취임하신 이래 오늘에 이르기까지 헌신과 기도로 봉사하시다가 정년이 되어 은퇴하시게 되었기에 본교회 성도들의 감사한 마음을 이 배에 담아드립니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 에베소서 6장 24절 주후 2022년 12월 18일 대한예수교 장로회 개명교회 단임 목사 김도경 김경혜 권사님 권사 은퇴패 권사 김경혜 귀하는 본교회 권사로 취임하신 이래 오늘에 이르기까지 헌신과 기도로 봉사하시다가 정년이 되어 은퇴하시게 되었기에 본교회 성도들의 감사한 마음을 이 배에 담아드립니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 에베소서 6장 24절 주후 2022년 12월 18일 대한예수교 장로회 개명교회 단임 목사 김도경 박일심 권사님 권사 은퇴패 권사 박일심 귀하는 본교회 권사로 취임하신 이래 오늘에 이르기까지 헌신과 기도로 봉사하시다가 정년이 되어 은퇴하시게 되었기에 본교회 성도들의 감사한 마음을 이 배에 담아드립니다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 에베소서 6장 24절 주후 2022년 12월 18일 대한예수교 장로회 개명교회 단임 목사 김도경 네, 자리에 들어가시고요. 이 시간 은퇴식을 기념하기 위해서 우리 시무 장로님들과 권사회에서 특성을 준비했습니다. 
네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 이 시간에는 우리 은퇴자를 대표해서 백예식 장로님께서 답사 하시겠습니다. 감사합니다. 오늘 은퇴하는 백외식 장로입니다. 막상 답사를 하려고 하니 할 말이 엄청 많았는데도 아무것도 생각이 안 납니다. 혹시 자랑이 될까 봐 말을 적게 하, 해야 되지 않을까 싶습니다. 어, 그동안 참 바쁘게 교회를 잘 섬겨왔는데 여러 가지 일을 많이 했다고 생각했는데, 생각했는데 지금은 생각이 안 나요 어떻든 어, 교회 예배당 건축과 아, 이 리모델링 그 다음에 예, 예, 전도사역 했던 일들이 생각이 나네요 관리장로와 어, 선교장로를 맡아가지고 일들을 좀 많이 했던 것 같은데요 어떻든 그때 같이 함께 해주신 분들께 감사를 드립니다 저를 따라다니면서 섬겨주신 권사님들께 특별히 감사를 드리고요 그 여름날 살을 초잖아요 더운 날에 땀을 흘리시면서 같이 전도하시며 주어주신 성도님들께 감사를 드립니다 시골에서 제, 저는 이제 전라남도 보성인데 시골에서 이웃, 이웃 마을에 장로교회가 하나 있었어요 코일릭, 코일릭에 일곱에서 여덟 살 먹었을 때 거기 가서 성탄절 날, 성탄절 날 사탕 가득 먹은 게 전문데 아무것도 몰라요. 그런데 세월이 흘러 어려움을 당하다가 교회를 찾게 됐어요. 그때 우리 시월에 있던 교회가 통합 측인데 장로 교회였어요. 그래서 저 나름대로 아무것도 모르니까. 저 나름대로 좋은 교회를 찾는다는 것이 개명교회를 찾았습니다 장모교회를 찾았어요 그래가지고 아내하고 동시에 에, 등록을 하고 송 목사님께 세례를 받고 서리 집사로 안수 집사로 그리고 장로가 돼서 지금까지 섬겨 왔습니다 지금까지 박태학 목사님과 또 우리 김동희 목사님까지 세 분의 목사를 모시면서 지금까지 왔습니다. 모든 것이 하나님의 은혜인 것 같습니다. 감사와 영광을 돌려드립니다. 그동안 저를 또 같이 은퇴하는 우리 오경희 장로님이 제가 초신자일 때 많이 이끌어주신 분이에요 이렇게 신앙의 선배님들이 저걸 이끌어주시고 건면해 주시고 가르쳐 주시고 해서 여기까지 온것 같습니다 그분들에게도 감사의 인사를 드립니다 초신자로서 이제 교회에 아무것도 모르고 나오는데 어, 우리 저를 이끌어주시고 막 도와주셨던 분이 있어요 
이은성 권사님이라고 그분이 제 아마 바나바였던 것 같아요. 그래서 저를 많이 걸어주셔서 그분께도 이 자리를 빌려서 감사를 드립니다. 할 말은 많으다 이제 그만하고 <웃음> 우리 지금까지 함께 하신 하나님께 감사를 드리고 제가 저기 사역을 감당할 때마다 하나님께서 좋은 능력 있는 분들을 많이 붙여주셔서 제가 잘 감당했던 것 같아요 함께 해주며 땀을 흘리며 막 열심히 해주셨던 에, 특별히 리모델링 할때 함께 해주셨던 분들께 감사를 드립니다 그분들의 도움이 없었으면 어려울 것 같아요 또 함께 또 청소하며 에, 주의를 준비해 주시고 하셨던 아, 우리 성도님들이 참 감사 자랑스럽기도 하고 감사드립니다 여러분 감사합니다 지금까지 함께 해주신 분 모두 감사를 드립니다 오늘 또 이런 자리를 마련해 주신 담임 목사님과 우리 당회 장로님들 그리고, 그리고 교회 위에 에, 감사의 말씀을 또 드립니다 교회가 지금, 지금까지 아름답게 장, 잘 은혜롭, 은혜롭게 잘 성장 발전해 왔는데 근래에 코로나와 아, 주변의 재개발, 재건축 때문에 조금은 어려움이 있을 것 같아요 당회가 하나가 되고 성도님들이 마음을 모아서 앞으로는 더욱더 적극적이고 공격적인 성장 계획을 세우고 실행해 주셨으면 하는 것이 저의 바람입니다 바람입니다 저희들은 이제 기도로서 돕겠습니다 이제 남은 시간들은 그동안 못해왔던 가족들과 형제 친척들을 위해서 주님의 복음을 전하면서 전도하는 시간들을 좀 가지려고 합니다 부족한 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 저도 열심히 교회를 위해서 기도하겠습니다 감사합니다 네 우리 장로님들 그리고 또 은퇴하신 우리 장로님 권사님들 무대 가운데로 나오도록 하시겠습니다 장로님 권사님 우리 은퇴하신 장로님 권사님들 모두 다섯 분 무대 중앙으로 나오시고요 우리 성도님들께서 우리 무대 앞으로 나오신 우리 권사님 장로님들을 향해 손을 내미시면서 축복하는 축복의 시간을 갖도록 하겠습니다 혹시 개인적으로 선물을 준비하신 분들은 지금 이 시간을 통해서 함께 선물도 전해주시면 되겠습니다 우리 야곱의 축복 함께 축복하겠습니다 너는 담장 너머로 뻗은 나무 가지에 푸른 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야 너는 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 발 있어 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니 너는 하나님의 사람 아름다운 하나님의 사람 
나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야 너는 하나님의 선물 사랑스러운 하나님의 열매 주의 품에 꽃피운 나무가 되어줘 다시 한번 우리 은퇴하신 분들을 향해 뜨거운 박수 부탁드립니다 감사합니다 네, 이 시간 담임 목사님께서 나오셔서 기도하시겠습니다 자, 기도하겠습니다 축복기도 하겠습니다 하나님 아버지, 아브라함의 하나님, 일삭의 하나님, 야곱의 하나님은 그 사랑하는 장로님의 하나님이요 우리 권사님의 하나님인 줄 믿습니다 우리 사랑하는 개명교회 필요해서 하나님께서 장로 직분을 허락해 주셨고 권사 직분을 주셨음을 믿습니다 사랑하는 종들이 이제 하나님 나이에 따라서 정년을 하게 되었습니다 그렇지만 이제부터 시작인 줄 믿습니다 백세 시대를 맞이해서 비록 하나님 나이적으로 은퇴를 했지만 항상 영적으로는 하나님과 교제 나누게 하시고 성령 충만하게 하셔서 이제 하나님 교회에서 배웠던 것들 교회를 하나님 아버지 특별히 또한 기도하며 관심을 가졌던 것들 봉사하던 것들을 가지고 이제 기도하게 하시고 오히려 물 밑에서 섬길 때 놀라운 하나님의 역사심이 나타날 수 있도록 축복의 통로가 될수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 사랑하는 장로님들 또 하나님 사랑하는 권사님들 영육 모두 강건해지기를 원합니다 하나님 아프지 않도록 도와주시고 병원 시설 지지 않도록 도와주시고 정말 천국 가는 그날까지 하나님이 부르시는 그날까지 병원에 입원하지 않고 건강하게 주님께 모든 것들을 맡기며 나아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 무엇보다 하나님 장로님들이 또한 권사님들이 기도하는 것들마다 하나님께서 은혜 베풀어 주셔서 자손들이 잘 되며 후손들이 모두 다 예수 믿는 놀라운 역사가 나타날 수 있도록 축복을 내려 주옵소서 하나님 아버지 아버지는 이렇게 장로요 또 어머니는 이렇게 권사인데 이렇게 자녀들이 예수를 믿지 않고 손주들이 예수를 믿지 않는다면 누가 믿겠습니까? 너와 내 집이 구원을 얻으리라고 말씀하셨사오니 그것이 바로 우리 주님께서 그렇게 원하시는 온 가족의 구원받는 길이라고 말씀하셨사오니 사랑하는 종들 정말 눈물로 자녀들과 손주들을 위해서 기도해 나아갈 때 세상적으로 잘 되는 것도 중요하지만 모두 온 가족이 예수 믿고 천국 복음 경험하며 천국을 소망하는 가족으로 삼아 주옵소서 매일의 삶 속에서 항상 기뻐하며 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사할 수 있도록 도와주시고 기도하는 여종들이 되기를 원하고 또한 헌신하는 남종들이 다 되었사오니 지금까지 달려온 그 모습 그대로 이제 하나님 후배 장로님들과 후배 권사님들이 잘 배워서 주님 영광 드러날 수 있도록 복내려 주옵소서 우리 개명길을 하나님께서 축복해 주셔서 50년의 세월 동안에 우리 사랑하는 다섯 분의 헌신을 통해서 교회가 이렇게 달려오게 하심에 감사를 드립니다 이분들의 헌신과 노고와 수고와 그 눈물을 우리 사랑하는 후배 성도님들이 다 기억하고 이들을 본받아서 우리 도나님 장로님처럼 권사님처럼 열심히 하겠다라는 그 열심 운동이 우리들 내면 속에서 일어나서 항상 기쁨으로 모든 것들을 잘 감당해 나아갈 수 있도록 도와주시고 항상 차고 넘치면 나아갈 수 있는 귀한 우리들의 삶이 될수 있도록 복내려 주옵소서 사랑하는 장로님 권사님들 축복합니다 하나님 이제 특별히 은퇴를 이제 하게 되었지만 비록 육신적으로는 은퇴를 하지만 영적으로는 항상 깨어있게 하시고 영적 분별력을 가지고 이 하나님 험난한 시대 속에서 우리 교회를 잘 지켜 나아갈 수 있도록 복을 내려 주옵소서 모든 영광 주님 앞에 올려드리며 달아계신 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘